tai iltaa sulle. Toivottavasti viikko on mennyt hyvin. Mä jaan teille nyt yhden pienen videon ja kun katsotte tätä videoa, niin kertokaa mulle, mikä tämä laite on. Pieni hetki, laitetaan toi video tuosta päälle. Mä kävin kaupassa ja nyt mä huomasin, että mulla on aika iso kauppakassi. Ja tässä sopivasti on tier, niin kokeillaanpa, miten tämä tier toimii. Katsotaan, miten se käy. Mikä laite tai mikä väline, mikä työka? Tai, tai kulkuväline ehkä paras sana. Mikä se on? Ja ootko sä käyttänyt tällaista? Puhutaan vähän lisää siitä. Mä jaan tämän mun näytön täältä. Ehkä teille näkyy tuo. Kun puhutaan kulkuvälineistä, niin me kysytään millä sä menet, mikä on se väline. Ja mä menen usein kävellen kauppaan. Mä yritän harrastaa hyötyliikuntaa ja mennä aina kun mahdollista kävellen. Mulla on pyörä, mutta mä en ihan hirveän usein mene pyörällä nykyään. Se on ehkä vähän hidas käydä hakemasta tuolta autotallista ja sitten lähteä pyöräilemään. Mä ehkä mieluummin menen kävellen. Mun tytär meni tallille mopolla tai skootterilla, mutta meillä ei enää ole mopoa. Mä joskus menen myös autolla, joskus menen bussilla. Tosi, tosi harvoin menen taksilla. En muista milloin viimeksi. Siitä on tosi paljon aikaa. Ja myös aika harvoin menen lentokoneella. Ja en yhtään tykkää mennä laivalla. En menen vain, jos on ihan pakko. Junalla joskus. Juna on ehkä vähän miellyttävämpi kuin pussi. Koska mä asun Lahdessa, täällä ei ole metroa, niin mä menen metrolla vaan, jos mä olen jossakin matkalla tai sitten menen Helsinkiin. Ja sitten ratikalla mä menen aika harvoin myös. Tai en, siitä on tosi kauan aikaa, kun mä olen viimeksi Helsingissä mennyt ratikalla. Mutta Ehkä sinä olet mennyt. Mikäs tämä? Oletko sä mennyt porolla joskus tai hevosella tai kamelilla? Millä sä menet tai millä sä olet mennyt sun elämässä aikana? Tämän päivän aihe on tämä viimeinen tässä listalla, eli sähköpotkulauta. Menetkö sä joskus sähköpotkulaudalla? Mä katoin, että tuolla sähköpotkulauta parkkipaikan vieressä oli myös kaupunkipyöriä. Ja ö, tuossa näkyy tuollainen mankelikartta. Eli polkupyörä on, sen lempinimi on joskus munamankeli. Se tarkoittaa, että kun miehet ajaa polkupyörällä, niin voi olla, että siellä on joku arkapaikka vähän litistyksissä, mankelissa siellä pyörän päällä. Mutta mankeli, joskus sanotaan, että mä menen mankelilla, mutta en ehkä itse sitä tavallisesti kyllä käytä, että se on ehkä, ehkä sitten semmoinen Riippuu vähän puhujasta, että kuka sanoo niin. Mutta tämän lempinimi on nyt sitten Mankeli ja Mankelikartta. Täällä on nämä parkkipaikat, mistä näitä kaupunkipyöriä saa. 
Ja mä katsoin, että siellä oli sama applikaatio kuin Tierissä, vai oliko se voissa. Eli sillä samalla applikaatiolla voi kännykällä ostaa aikaa lainata joko sähköpotkulautaa tai kaupunkipyörää. Oletko sä mennyt sähköpotkulaudalla tai oletko sä vuokrannut kaupunkipyörää? Kun sä menet ensimmäistä kertaa ja jos sulla on joku, joka sua auttaa siinä, sä voit kysyä, että anteeksi, miten tämä toimii tai mihin mä voin jättää. Mä itse testasin tieriä tällä viikolla ja ö, ei ollut ihan kaikki paikat sellaisia, jotka oli sillä tierin kartta Alueella, eli ei voi jättää ihan joka paikkaan. Siinä oli rajoituksia. Ja sitten kun parkkeerasin, niin sitten voisin kysyä, että anteeksi, miten tämä maksetaan, mutta se applikaatio kyllä neuvoo sua step by step. Niin ei ole vaikea maksaa kännykällä. Sitten kun olet valmis, niin voit sanoa, että Jätän tämän tähän. Ainakin mulla oli hauskaa, kun ajelin tuolla tierillä tällä viikolla. Millaisia kulkuvälineitä sun kaupungissa on? Käytätkö sä potkulautaa? Ja jos sä käytät, niin miksi? Miten, missä? Ja miksi sä käytät potkulautaa tai sitten kaupunkipyörää? Sä voit vastata tuohon chattiin tai tehdä vaikka oman videon. Jos et tiedä, missä sä oot potkulaudan kanssa ja tarvitset apua, haluat kysyä neuvoa, niin Anteeksi, voisitko sä kertoa, miten pääsee rautatieasemalle? Anteeksi, mä en nyt tiedä enää yhtään, missä mä oon. Voisit sä auttaa mua? Anteeksi, mä en ole täältä kotosin, nyt mä olen ehkä eksynyt. Tai mä etsin K-kauppaa, en tiedä, missä se on. Voitko sä auttaa? Ja sitten voi olla, että sä saat neuvoja. Voi olla, että joku sanoo, että tule tänne päin, mene tuonne päin, mene tätä tietä, tuota tietä. Hei, hei, stop, sä menet väärään suuntaan. Käänny ensimmäisestä kadun kulmasta. Mene eteenpäin ja käänny vaikka toinen katu oikealle, toinen kattu vasemmalle. Jatka suoraan eteenpäin. Sun vasemmalla puolella on iso talo. Se paikka, mihin sä olet menossa, se on siellä sen talon takana. Mihin suuntaan olet menossa? Voi olla myös jatka. Liikenne ympyrästä suoraan eteenpäin, menettien yli, sillan ali. Tai sä voit kysyä, kuinka kaukana, kuinka kaukana se on, tai kuinka pitkä matka tästä on. Onko sinne pitkä matka, mihin mä olen menossa? Mene mäkeä ylös ja sitten alas, ja sitten vaikka parkkihallin sisään, en tiedä, tieriä tai voita ei ehkä parkkihalliin tarvitse viedä sisälle. Tänään mulla ei ole tässä juttukavereita, mutta ehkä joku toinen päivä voidaan miettiä, mitä puhut tällaisessa tilanteessa, tai sä voit treenata kotona. Tässä on kuusi erilaista tilannetta. Miten sä reagoit? Voit harjoitella itse. Voit ottaa vaikka kellosta aikaa ja puhua semmoisen 30 sekuntia, niin voit reagoida näihin, näihin tilanteisiin. 
saat samalla harjoituksen. Myös voit harjoitella tarinan kertomista. Esimerkiksi voit kertoa siitä, minkälaisia kaupunkipyöriä tai sähköpotkulautoja tai joku muu ratkaisu on sun kotikaupungissa. Tai sä voit kertoa omasta itsestä tarinan, oletko kokeillut tai käytätkö usein. Tai ehkä sä olet nähnyt jonkun vaarallisen tilanteen sähköpotkulaudalla. Kerro se. Ja sitten mielestäni tärkeä asia on sähköpotkulaudan vastuullinen käyttö. Mitä se sun mielestä on? Voit kirjoittaa chattiin, valitse ehkä yksi, tai harjoittele kotona puhumaan. Voit puhua pari minuuttia jokaisesta näistä kohdasta. Ja voit myös harjoitella mielipidettä. Onko sun mielestä tier vai voi parempi vai onko joku muu? merkki, josta sä tykkäät eniten. Jos sulla ei ole kokemusta, niin sit sä voit esimerkiksi antaa sun mielipiteen b sähköpotkulaudat ovat vaarallisia tästä teemasta, tai aika paljon on lehtiartikkeleita myös siitä, että sähköpotkulautoja ei kaikki ole käyttäneet vastuullisesti. Nyt on tullut aika paljon tiukennuksia, eli on tarkemmat säännöt siinä. Esimerkiksi kun mä kokeilin nyt tällä viikolla tieriä, niin kun mä parkkeerasin sen, kun mä lopetin mun ajelun, niin siinä applikaatiossa piti ottaa kuva siitä, miten mä olen parkkeerannut sen vastuullisesti. Ehkä se toivottavasti se auttaa että kaikki muistavat katsoa, että se ei ole missään vaarallisessa paikassa tai häiritse liikennettä. Nopeusrajoituksien, alkoholin promille rajojen pitäisi olla tiukempia. Voit kommentoida, mitä mieltä sä olet siitä. Ja sitten, mitä sä ajattelet siitä, ovatko kaupunkipyörät ja sähköpotkulaudat, ekologinen ja eettinen kulkuväline kaupungissa. Onko se sun mielestä hyvä idea globaalisti, jos halutaan säästää luontoa? Kaikkiin näihin voit kommentoida chattiin ja suosittelen lämpimästi, että harjoittelet kotona puhumista. Voit valita kiinnostavan aiheen ja puhua pari minuuttia siitä aiheesta. Se on hyvä puhetreeni. Ja älä ajattele liian vakavasti. Flow, kun sä alat puhua. Kerro, mitä sulle tulee mieleen. Vielä lopuksi mä otin tähän vertailun siitä, mitä nämä sähköpotkulaudat maksaa. Ja aika saman hintaisia ne on. Siinä on se aloitusmaksu euron ja sitten riippuu siitä, kuinka monta minuuttia sä käytät sitä potkulautaa. Siinä on minuuttihinta, 22 senttiä. Ja vielä kysymys sinulle, kuukausivelotus vai minuuttivelotus, kumpi on halvempaa? Mitä ajattelet? Mulla ei ole... Niitä hintoja tässä, mutta se tietenkin riippuu siitä, kuinka paljon sä käytät. Jos sä käytät paljon sähköpotkulautaa, niin varmasti on viisasta ottaa toi kuukausivelotus. Mutta jos käytät kerran kuussa, niin sitten ehkä tämä minuutti veloitus on parempi vaihtoehto. Aja varovasti. Käytetään potkulautaa vastuullisesti. Ja tosi hauskaa ajelua sulle. No niin, hyvinhän tämä sujuu. 
nyt mä en ole ihan varma enää missä mä oon, mutta ehkä mä löydän jossain vaiheessa kotiin. No niin, hyvin on sujunut. Ja mä löysin tässä tällaisen apajan. Täällä on mankeleita ja sitten täällä on voi potkukelkkoja tai potkulautoja. Ja tuolla on vielä pari tieriä. Tällä pääsi hyvin. Tällä mun tierillä mä tulin tuolta tuollaisen ison mäen toiselta puolelta. Mä normaalisti en sitä tuu pyörällä ainakaan ylös asti, koska se on niin iso se mäki. Mutta, mutta nyt pääsi helposti, vaikka oli kaksi kauppakassia. Öö, toi mankeli taitaa toimia samalla appilla kuin... Tää tier. Tuossa on tollanen ohjekin, mutta mun mielestä se oli ihan samanlainen appi siitä tuli kuin tässäkin. Et näitä voi lainata ja nämä näyttää oikein kelpo kapistuksilta. Ainakin mun matka on mennyt hyvin ja on ollut hauskaa tukka tuulessa hurmuten tulla pitkin teitä. Nyt mä jatkan matkaa kotiin. Nyt mä luulen, että mä voin lopun matkaa kävellä, joten nyt täytyy keksiä, miten tää lopetetaan tää homma. Katotaas. Tästä varmaan löytyy jotkut ohjeet. No niin, ensin potkulauta tai tier kertoi mulle, että mä olen parkkialueen ulkopuolella, mutta tässä näyttää olevan ainakin voi potkulautoja, niin tähän sai parkkeerata ja sitten Tierin applikaatio sanoi, että lopeta matka ja pysäköi vastuullisesti. Ja sitten se pyysi vielä ottamaan valokuvan tästä pysäköidystä potkulaudasta. Nyt on matka valmis. Mulla on vielä vähän matkaa tästä kotiin, mutta oli ihan kiva reissu. Hyvin. Moikka, nähdään taas. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.